செங்கையில் மான் தூக்கி சிவந்த மழு தூக்கி அங்கத்தில் ஒரு பெண்ணை அனுதினமும் தூக்கி திங்களை கங்கையை கதித்த சடையில் தூக்கி அங்குமிங்கும் தேடி அவரும் கண்டிராத காலை தூக்கி ஆடும் தெய்வமே என்னை கை தூக்கி ஆள் தெய்வமே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தாயாகி தந்தையுமாய் தாங்குகின்ற தெய்வம் தன்னை நிகர் இல்லாத தனித்தலைமை தெய்வம் வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம் மலரடி என் சென்னிமிசை வைத்த பெறும் தெய்வம் காயாது கனியாகி கலந்தினிக்கும் தெய்வம் கருணை நிதி தெய்வம் முற்றும் காட்டுவிக்கும் தெய்வம் சேயாக எனை வளர்க்கும் தெய்வமகா தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம் நம்முடைய அருள்ஜோதி அண்ணா ஆலயம் பேரில் மட்டும்தான் அன்னம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் சமூகத்திற்கு அன்னம் பாலிப்பதோடு சேர்த்து சத்விசாரம் என்கிற அறிவையும் சேர்த்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருள்ஜோதி அண்ணா ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகி நம்முடைய தனலட்சி அம்மா உட்பட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை இந்த நேரத்திலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு வருடமும் தைப்பூச நாளும் வல்லல் பெருமான் வருவிக்க உற்ற நாளான அக்டோபர் ஐந்தும் சன்மார்கிகளுக்கு அதுதான் தீபாவளி சன்மார்கிகளுக்கு அதுதான் பொங்கல் சன்மார்கிகளுக்கு அதுதான் ஆயுத பூஜை எல்லாமும் சன்மார்கிகளுக்கு இந்த இரண்டு தினங்கள் தான் அதுவும் இன்றைக்கு அக்டோபர் ஐந்து சரியாக ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூன்று வள்ளல் பெருமான் இந்த பூமிக்கு வருவிக்க உற்றார் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கிட்டத்தட்ட சரியாக இரநூறு ஆண்டுகள் வள்ளல் பெருமான் இந்த மண்ணுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கணக்கு சொல்கிறோம் எனக்கு என்ன பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்கள் இரநூறு வருஷம் வல்லல் பெருமான் வந்து இவ்வளவு வருடங்கள் கடந்து விட்டோம் என்பது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இல்லை இன்றைக்கி ஒரு யூடியூபை துரத்து ஏதாவது ஒரு வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பக்கம் ஒரு கூட்டம் பகுத்தறிவாதிகளின் முன்னோடி வல்லலார் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் சனாதன தர்மத்தினுடைய உச்ச நட்சத்திரம் வல்லலார் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் ஒரு சராசரி சன்மார்கியாக எனக்கு என்ன பெரிய சந்தோஷம் என்றால் இருநூறு வருடங்கள் கழித்த பின்னும் எல்லாரும் எங்கள் தலைவர் என்று வள்ளலாரை கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால் அவர் எப்பேர் பெற்ற நிலையிலே இப்போது வரைக்கும் விளங்குகிறார் என்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா எத்தனையோ அருளாளர்கள் இந்த மண்ணில் வந்தார்கள் எத்தனையோ தலைவர்கள் இந்த மண்ணில் வந்தார்கள் எல்லாரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலமானால் அவர்கள் எதற்காக வந்தார்களோ அது மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டு விடும் நீங்கள் புத்தரே எடுத்துக்கோங்களேன் அவர் வந்ததே எதுக்கு தெரியுமா மதம்னே ஒன்று இல்லை கடவுள்னே ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வந்தார் நம்ம ஆளுங்க அவரை பிடிச்சி சிலையாக்கி உட்கார வச்சு கடவுளாக்கி பௌத்தத்தையே மதமாக்கி மாற்றிட்டாங்க பெரிய சித்தாந்தத்தை சொல்ல வந்த புத்தர் கூட என்ன சொல்ல வந்தாரோ அது அவர் போன இரநூறு வருஷங்கள்லே மாறி போச்சு ஆனால் எங்களுக்கு என்ன பெருமை வள்ளல் பெருமான் வந்து ஜோதியாகி இருநூறு ஆண்டுகள் ஆகியும் வள்ளல் பெருமான் எதை விதைத்தாரோ அதிலிருந்து ஒரு துளி கூட மாறாமல் இந்த சன்மார்க்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் நானே நடத்துவேன் என்கின்ற வார்த்தை எவ்வளவு சத்தியமானது என்பதை நாம் இந்த நேரத்திலே நினைத்து பார்க்க வேண்டும் வள்ளல் பெருமான் எழுதிய திருவருட்பா இந்த மண்ணிலே சன்மார்க்கம் நீடித்து நிலைத்து இருப்பதற்கு அவர் செய்த மிக முக்கியமான ஒன்று நியாயப்படி பார்த்தா ஐயா திருவருட்பாவை விரும்பி கொடுக்கலை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எழுதினார் உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்க ஞான சம்பந்தர் பாடிய பாடலை ஞான சம்பந்தர் தான் பாடினாரே தவிர வேறு யாரும் அவர் காலத்தில் பாடலை சுந்தரர் பாடிய தேவாரங்கள் சுந்தரர் பாடினாரே தவிர அவருடைய காலத்தில் வேறு யாரும் பாடலை 
அருணகிரிநாதர் பாடிய திருப்புகள் அருணகிரிநாதர் பாடினாரே தவிர அவருடைய காலத்தில் வேற யாரும் பாடலை ஆனால் வள்ளல் பெருமான் வாழ்ந்த காலத்திலேயே ஒருமையுடன் எனது திருமலரடி நினைக்கின்ற பாடல் கந்த கோட்டத்தில் ஒழித்தது கோயில்களில் ஒழித்தது வீடுகளில் ஒழித்தது பூஜை செய்யக்கூடிய பஜனைகளில் ஒழித்தது ஒருவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவர் எழுதிய பக்தி நூல்கள் பாடப்பட்டது மக்களிடம் பரப்பப்பட்டது என்றால் அது திருவருட்பாதான் என்கிற பெருமை இந்த நூலுக்கு உண்டு ஆனால் வள்ளலார் அதை பதிப்பிக்கணும்னு பெருசாக முயற்சி செய்யலை அவர் பாடினார் அவர் எழுதினார் நம்ம இந்த நேரத்தில் யாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும்னா இருக்கம் ரத்தினம் முதலியார் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் பார்த்தார் நிறைய பேர் ஐயாவுடைய நூலை பதிப்பிச்சாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் பாட்டு தெரியுமோ அவங்கெல்லாம் பதிப்பிச்சாங்க தப்பு தப்பாக பதிப்பிச்சாங்க சொல்ல தப்பாக போட்டு எழுத்த தப்பாக போட்டு வார்த்தையை தப்பாக போட்டு அவங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு பதிப்பிச்சாங்க நம்ம ரத்தினம் பார்த்தார் இது இப்படியே விட்டால் நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் வள்ளலாறு எழுதுனதே இப்படி தான் தப்பாக எழுதுனாருன்னு ஒரு பேச்சு வந்துருமே இது சரியாக போகணும்னு முயற்சி செஞ்சு வள்ளலாறை கேட்டார் வள்ளலாறு ஒத்துக்கலை ஏன் அவர் தான் பாட்டிலே சொன்னார் உலகெல்லாம் பெரியவர் பெரியவர் என்று சிறக்கவும் ஆசை இல்லை அவர் என்ன ஆறாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு மொத்தமாக சொன்னால் ஆறாயிரம் பாடல்களை எழுதியிருக்கிறேன் என்கிற பெருமை வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தாரா இல்லை இன்னும் தெரியுமா தமிழ் இலக்கியத்திலேயே மிக நீளமான அகவல் எழுதுனது வள்ளல் பெருமான் தான் ஏன்னா அகவல்னா ஆயிரம் அடி தாண்டக்கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருந்தது ஆனால் ஆயிரம் அடியை தாண்டி அகவல் எழுதுனது வள்ளலார் தான் அவ்வளவு பண்ணார் ஆனால் அவர் அதனால் பெருமை நமக்கு கிடைக்கும்னு நினச்சி பண்ணாரா அப்படின்னா பெருமை கிடைக்கும்னு நினச்சி பண்ணலை அதனால் அவர் அதை பதிப்பிக்கிறத பற்றி பெருசாக யோசிக்கல ஆனால் இருக்கம் ரத்தன முதலியார் என்ன செய்தார் கடிதம் எழுதினார் ஐயா நீங்கள் உங்கள் உங்கள் பாடல்களை அனுப்பி நான் பதிப்பதற்கு அனுமதி தர வரைக்கும் நான் இனிமேல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை மட்டும்தான் போஜனம் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொன்னார் வள்ளல் பெருமானுக்கு எங்கே கை வச்சா பயங்கர வருத்தப்படுவார்னா பசியோடு இருந்தால் வள்ளல் பெருமானால் தாங்கிக்க முடியாது அது அவருடைய வீக்னஸ்ஸு அதனால் இருக்கும் ரத்தனம் அதில் கை வச்சார் நான் பசியோடு இருப்பேன் இப்போ வள்ளல் பெருமான் அப்போ தான் ஒத்துக்கிறார் ஒத்துக்கிட்டு அவர் திரும்ப மறுகடிதம் போடுகிறார் பாருங்கள் வள்ளல் பெருமான் எவ்வளோ ஒரு உயிர் இறக்கத்தினுடைய உச்சம் அவர் திரும்ப ஒரு கடிதம் எழுதுகிற போது என்ன சொல்கிறார் உனக்கு எல்லாவற்றையும் நான் அடுத்த அஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுவரை உனக்கு இது கையில் கிடைத்து விட்டால் தயவு செய்து மூன்று வேலை வழக்கம் போல நீ சாப்பிட வேண்டும் அதற்கு எனக்கு கடிதம் போடு நீ அந்த கடிதம் போடுகிற வரை நான் ஒரு வேலை மட்டும்தான் போஜனம் எடுத்துக்கொள்வேன் என்று சொன்னார் எப்படிப்பட்ட ஒரு அருளாளர் பாருங்கள் அப்படித்தான் திருவருட்பா நம் கைகளுக்கு கிடைத்தது திருவருட்பாவுடைய பெருமை என தெரியுமா திருஞான சம்பந்தர் சுந்தரர் அப்பர் சுவாமிகள் இவங்க பாடின பாடல்லாம் தான் திரு அப்படிங்கிற ஒட்டு வச்சு திருமுறை அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இவங்களுக்கு பின்னாடி மணிவாசகர் வந்தார் மணிவாசகர் எழுதிய நூலுக்கு திரு என்கிற அடைமொழியிட்டு திருவாசகம் என்று கொடுத்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் அருணகிரிநாதர் வந்தார் அவர் எழுதிய பாடல்களுக்கு திருப்புகள்னு வந்தது அதற்கு பிறகு எந்த நூலும் திரு என்கிற அடைமொழியோடு இந்த மண்ணிலே பிரபலம் அடையவில்லை தாயுமானவர் எழுதின பாட்டுக்கு தாயுமானவர் பாடல் திரட்டும் தான் பேர் பட்டினத்தார் எழுதினதுக்கு பட்டினத்தார் பாடல் திரட்டும் தான் பேர் இப்படி எல்லாரும் அவங்க பெயர்லேயே பாடல் திரட்டு குமா குமரகுருபரர் எழுதினதுக்கு குமரகுருபரர் பிரபந்த திரட்டும் தான் பேர் ஆனா நீண்ட நெடிய வரலாற்றுக்கு பிறகு ஒரு நூல் மீண்டும் திரு என்கிற அடைமொழியோடு வந்ததென்றால் அது வள்ளல் பெருமான் எழுதிய திரு அருட்பாதான் தான் பெருமை அதில் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தேவார பாடல்களில் ஆரம்பித்து நேற்றுக்கு யாராவது ஒரு பக்தி இலைக்கும் எழுதியிருந்தாங்கன்னா அது வரைக்கும் முன்னாடி வச்சு எல்லாத்தையும் எதிர்க்க வச்சிங்கன்னா இந்த எல்லாத்துக்கும் இல்லாத ஒரு தனித்துவம் திருவருட்பாவுக்கு இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் உயர்வானதுன்னு நான் சொல்லலை தனித்துவம் திருவருட்பாவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் அது என்னப்பா தேவாரத்துக்கு இல்லாத தனித்துவம் நேற்று எழுதின ஒரு பக்தி இலக்கியத்துக்கு இல்லாத தனித்துவம் திருவருட்பாவுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக ஒரு பக்தி இலக்கியம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் 
ஓலைச்சுவடியில் எழுதுனதிலிருந்து அச்சுக்கு வந்தது உண்டு இல்லை காகிதங்களில் எழுதப்பட்ட பாடல்களை அச்சுக்கு கொண்டு வந்தது உண்டு ஆனால் திருவருட்பாவுடைய பெருமை என்னென்னா முதலாம் திருமுறை இரண்டாம் திருமுறை மூன்றாம் திருமுறை ஐந்தாம் திருமுறை நான்குயும் வள்ளல் பெருமான் கைப்பட ஓலைச்சுவடியில் எழுதியது ஐந்தாம் திருமுறை ஆறாம் திருமுறை கைப்பட காகிதத்தில் எழுதியது ஒரு பாடல் ஓலைச்சுவடியிலும் எழுதப்பட்டு காகிதத்திலும் எழுதப்பட்டு அச்சுக்கு வந்ததென்றால் அது திருவருட்பாதான் என்பதே திருவருட்பாவினுடைய தனித்துவம் வல்லல் பெருமானை பாருங்களேன் வல்லல் பெருமான் நமக்கெல்லாம் ஒரு சர்குருநாதர் அவரை ஏன் சர்குருநாதராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கேட்டால் எனக்கு சொல்ல ஆயிரம் விஷயம் இருக்கிறது அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்றுதான் நான் ஒருவரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்றால் அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்நிலையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று என் மனசில் எனக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் அவரை குருவாக ஏற்றுப்பேன் இந்த மாதிரி கற்பனை எல்லாருக்கும் இருந்தது அப்படித்தான் சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் இருந்தது விவேகானந்தருக்கு ஒரு ஆசை வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு துறவுக்கு போனோம்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு துறவுக்கு வந்தால் ஒரு குருநாதர் வேணும் அப்போ விவேகானந்தர் என்ன தெரியுமா நினச்சாரு நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கு யார் சரியாக பதில் சொல்லுகிறார்களோ அவர்களைத்தான் நான் குருவாக ஏற்றுக்கொள்வேன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி அப்படி சொன்னோம்னா எந்த பயலும் டீச்சர் கிட்டே போய் படிக்க முடியாது நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு டீச்சர் பதில் சொன்னால் தான் நான் அவங்க கிட்டே கற்று பண்ணால் இன்றைக்கி அப்படியே ஆப்போசிட் நம்ம குழந்தைய ஸ்கூல் கூப்பிட்டோம்னா அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம பையன் பதில் சொன்னால் தான் அட்மிஷனே போட்டுப்பாங்க ஆனால் விவேகானந்தர் நான் கேள்வி கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் எது சரியான பதிலாக இருந்தால் அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்டார் அங்கே ஏதாவது ஒரு சாமியார் வந்திருக்காரு இங்கே ஏதாவது ஒரு சாமியார் வந்திருக்காருனா போய் போயிடுவார் போயிட்டு நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பேன் கடவுளை பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும் பதில் சொல்லாமல் தத்துவத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் கடவுள் என்பது காற்றை போல கண்ணுக்கு தெரியாது உணர தான் முடியும் தீபத்தை போலன்னு எல்லா தத்துவம் சொன்னானே தவிர எவனும் அதுக்கு விவேகானந்தர் எதிர்பார்த்த பதிலை சொல்லலை ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னார் நீங்கள் கடவுளை பார்த்துருக்கிறீர்களா என்று விவேகானந்தர் கேட்டபோது ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப பொறுமையாக ஒருத்தர் சொன்னார் ஆமாம் நான் கடவுளை பார்த்திருக்கிறேன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இனியும் பார்ப்பேன் என்று சொன்னார் அவர் தான் விவேகானந்தருடைய குருவான ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அப்போ யாரை நாம் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யார் ஒருவர் கடவுளை பார்த்திருக்கிறார்களோ அவர்களை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் வல்லல் பெருமானை பார்க்கிறேன் அவர் கடவுளை பார்த்திருக்கிறாரா ஆமாப்பா ஒன்பது வயது இருக்கிற போது கண்ணாடியிலே முருகன் காட்சி கொடுத்தார் குழந்தையாக இருக்கிற போது சிதம்பரத்திலே பெருவெளி காட்சி கொடுத்தார் எல்லாம் சரி வல்லலார் கடவுளை பார்த்துருக்கிறாரா அதை அவரே சொல்லியிருக்கிறாரா ஆமாம் பார்த்தது மட்டுமல்ல வல்லல் பெருமான் சொல்லுகிறார் நான் கண்டேன் நான் கலந்தேன் நான் அது ஆனேன் என்று சொல்கிறார் எங்கள் குருநாதர் பார்த்தவர் மட்டுமல்ல பார்த்தவரோடு பார்த்தவராகவே கலந்தவர் என்கிற பெருமை எங்களுடைய குருநாதருக்கு உண்டு அப்படிப்பட்டவரை நாங்கள் எங்களுடைய சர்குருநாதராக கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் பாருங்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இரநூறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது வள்ளல் பெருமான் வந்து ஆனால் நாம் எந்த அளவுக்கு வள்ளல் பெருமானை புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு வள்ளல் பெருமானை புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் எந்த அளவிற்கு திருவழிப்பாவை புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நான் எப்போதும் சொல்வதுதான் வல்லலார் ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து பிறக்க வேண்டும் ஒரு வாஷிங்டனில் பிறந்திருந்தால் இன்றைக்கு வல்லல் பெருமானுக்கு எவ்வளவு பெரிய கொண்டாட்டங்களை அவர்கள் செய்திருப்பார்கள் ஏன் திருமூலர் தமிழ்நாட்டிலே வந்து பிறக்க வேண்டும் ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியிலே பிறந்திருந்தால் திருமூலருக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியே ஏற்பாடு செய்து வைத்து கொண்டாடி இருந்திருப்பார்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன அருளை பெற்றார்கள் ஆனால் அறிவு இருந்ததா இங்கே வந்து பிறந்துட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஏன் பிறந்தாங்க அப்படின்னா யோசித்து பாருங்க வல்லல் பெருமானே சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வல்லல் பெருமானிடம் பல பல விஷயங்கள் வல்லல் பெருமானிடம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் மிக முக்கியமான ஒன்று சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் வல்லல் பெருமான் சொல்லுகிறார் இடம்பத்தையும் ஆரவாரத்தையும் பெருமறைப்பையும் போதுபோக்கையும் உண்டு பண்ணுகிற ஆரிய முதலான பாஷைகளிலே எனக்கு ஆசை செல்ல ஒட்டாமல் பயில்வதற்கும் எண்ணுவதற்கும் லேசுடையதாய் பாடுவதற்கும் துதிப்பதற்கும் இனிமையுடையதாய் 
சாகா கல்வியை லேசிலே அறிவிப்பதான தென்மொழியான தமிழ் மொழியில் எனக்கு ஆசை வர வைத்தமைக்கு நன்றி இறைவா என்று வள்ளல் பெருமான் பாடுகிறார் நான் சொல்லுவேன் வள்ளலார் மொழி இனம் கடந்தவர் ஜாதி கடந்தவர் மதம் கடந்தவர் சமயம் கடந்தவர் ஆனால் மொழியை கடக்காதவர் வள்ளல் பெருமான் தமிழ் மேலே அவ்வளவு பிரியத்தோடு இருந்தார் ஏன்னா வள்ளலார் நமக்கெல்லாம் ஒரு சூட்சுமத்தை சொல்லி கொடுத்தார் என்ன தெரியுமா தமிழ் மொழியே மிக சுலபமாக சிவ அனுபூதியை பெறுவதற்கு ஏற்ற மொழி என்கிற சூட்சுமத்தை வள்ளலார் நமக்கு சொன்னார் எத்தனை பேர் அதை காது கொடுத்து கேட்டோம் நீங்கள் கேட்கலாம் தமிழ் மொழி செய்யுமா ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ் மொழியை மிக சரியாக நீங்கள் உச்சரித்தாலே தமிழ் பாடல்களை தோத்திரங்களை நீங்கள் மனதார ஒப்புவித்தாலே உங்களுக்கு மரணமில்லாத பெருவாழ்வு கிடைக்கும் என்றுதான் வள்ளல் பெருமான் நமக்கு சொல்ல வந்தார் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படியா ஆமாம் வள்ளலார் சொல்வார் ரொம்ப அழகான ஒரே வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் செந்தமிழில் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் என்னங்க அர்த்தம் அதுக்கு செந்தமிழில் வளர்க்கின்றாய் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இறைவன் தமிழாலே நமக்கு அருள் செய்கிறான் என்று சொல்கிறார் வள்ளலார் தமிழால் அருள் செய்ய முடியுமா ஆமாம் அருள் செய்திருக்கிறார்கள் ஏங்க ஞான சம்பந்தர் மதுரைக்கு போகிறாரு கூன் பாண்டியனுக்கு வெப்பு நோய் வந்து படுத்துட்டான் வெப்பு நோய் வந்தவனுக்கு திருநீரை எடுத்து அந்த கூன் பாண்டியனுக்கு மேலே பூசுறாரு ஞான சம்பந்தர் திருநீரை பூசியதால் மட்டுமே கூன் பாண்டியன் சரியானானா ஞான சம்பந்தர் பாடினார் மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் சுந்தரமாவது நீர் துதிக்கப்படுவது நீர் என்று தமிழிலே பாடினார் திருநீர் மட்டும் கூன் பாண்டியனை எழுந்து உட்கார வைக்கவில்லை தமிழும் சேர்ந்தவனை எழுந்து உட்கார வைத்தது என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் சுந்தரர் போறார் இந்த குளத்தில் இருந்த ஒரு முதல ஒரு குட்டி குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிடுச்சு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி தூக்கிட்டு போயிடுச்சுன்னு அவருடைய பெற்றோர் அழறாங்க சுந்தரர் பாடுறார் பாடின உடனே வற்றிய குளத்தில் நீர் வருகிறது நீரிலே முதலை வருகிறது முதலை தன் வாயிலிருந்து இப்போது அந்த பையனுக்கு என்ன வயது இருக்குமோ அந்த வயதிலே கொண்டு வந்து உயிரோடு போட்டு விட்டு போகிறது எப்படி செய்தது இறைவனுடைய அருளா அருள் எப்படி வந்தது சுந்தரர் பாடிய தமிழால் அந்த அருள் வந்தது என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் செந்தமிழில் வளர்க்கின்றாய் சிற்சபையில் நடிக்கின்றாய் என்று வள்ளலார் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் தமிழை மிக சரியாக புரிந்து கொண்டாலே உங்களுக்கு இறைவனுடைய முழு அருளும் வந்து சேரும் என்று வள்ளலார் சொல்ல நினைத்தார் அதனால தான் திருவருட்பாவை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்ற சிலர் கேட்கறது உண்டு எல்லாம் சொல்கிறப்பா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல நான் ஒன்று செய்கிறேன்னா எனக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு கூலி வேணும்ல கூலி இல்லாமல் நான் ஒரு விஷயத்த செய்வேனா நம்ம ஆளுங்க செய்ய மாட்டாங்க கூலி இருந்தால் தான் செய்வாங்க எனக்கு என்ன நான் திருவருட்பாவை படிக்கிறதால எனக்கு என்ன பயன் என்று சிலர் கேட்பது உண்டு கரெக்டு தானே திருவருட்பாவை படிப்பதால் எனக்கு என்ன பயன் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க திருவருட்பா மட்டும் இல்லை தமிழில் எழுதப்பட்ட பக்தி இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அதில் ஒரு பயன் இருக்கிறது அதில் அதிகமாக திருவருட்பாவுக்கு ஒரு பயன் இருக்கிறது என்ன பயன் இப்போது எல்லாரும் நிமிந்து மேலே பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் தலைக்கு மேலே ஒரு பெரிய மூட்டை வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு பேர் வினை பயன்னு ஒரு மூட்டை அது என்னப்பா வினை பயன்னு ஒரு மூட்டை அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் உங்களுக்கு ஒரு வினையாக வந்து சேர்கிறது நீ நல்லது செஞ்சாலும் அது வினைதான் நீ கெட்டது செஞ்சாலும் அது வினைதான் நீ நல்லது செஞ்சால் அந்த வினையை அனுபவிப்பதற்காக நீ மீண்டும் பிறக்க வேண்டும் நீ நல்லது பண்ணிட்ட திரும்ப பிறந்தால் நீ ஒரு உனக்கு ஒரு நல்லதை கொடுப்பார் நீ கெட்டது பண்ணிட்ட திரும்பி பிறந்து உனக்கு ஒரு கெட்டதை கொடுப்பார் அதனால தான் அருணகிரிநாதர் போன்ற அருளாளர் என்ன பாடினார்கள் இரு வினை அஞ்ச என்று பாடினார்கள் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ரெண்டுமே வேணாப்பா எனக்கு நான் செஞ்ச நல்ல வினையும் வேண்டாம் நான் செய்கிற கெட்ட வினையும் வேண்டாம் ஏன் எந்த வினையாக இருந்தாலும் எனக்கு பிறப்பு வரும் அந்த பிறப்பில் நான் அதை அனுபவிக்கணும் எனக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம் வினையே எனக்கு வேண்டாம் என்றார்கள் யோசிச்சு பாருங்க அருணகிரிநாதன் மாதிரி ஆட்கள் ஆட்களே வினை வேண்டாம்னா நம்மளாம் ஒரு நாளைக்கு டன் கணக்கில் வினையை வாங்கி வச்சுருக்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதுனா தான் நமக்கே தெரியும் வீடே பத்தாது லாரி வாங்கி வைக்கணும் நம்ம வினையெல்லாம் கரெக்டாக தான் நம்ம செஞ்ச வினையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வைக்கணும்னா பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் அவ்வளோ வினை செஞ்சு வச்சுருக்கோம் நம்மெல்லாம் அப்படி தான் எங்களை யாராவது சொல்ல முடியுமா நான் எந்த வினையும் செய்யலை நம்மளே முழு வினையாக இருப்போம் உண்மையை சொல்லுவோம்ல நம்ம என்ன வினை செய்கிறது 
நம்மளே ஒரு நடமாடும் வினை தான் அப்புறம் நம்ம யாருக்கிட்ட தனியாக போய் வரும் ஒரு வினை செய்கிறது ஆமாம் தனியாக போய் செய்வினை பண்ணுற அளவுக்குலாம் இப்போ வினை அதிகமாக போச்சு நம்ம நாட்டில் ஆமாங்க ரொம்ப சாதாரணமாக போச்சு செய்வினைலாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எப்படி என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஒரு மனிதனை அவன் மனிதன் அவன் நாசமாக போக வேண்டும் என்று ஒரு துஷ்ட சக்தி ஏவி விடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆட்கள் வளர்ந்துட்டாங்கடா அப்புறம் செய்வினையே பார்த்தவன் அவன் செய்கிற வினையை பற்றி என்ன யோசிக்க போகிறான் யோசிக்க மாட்டான் யோசிக்க மாட்டான் அவன் அடுத்த பிறவியில் யோசிப்பான் படுகிற கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னு தெரியாது வினை பயன் திருவருட்பாவை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்றால் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் திருவருட்பாவை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் வினையை உங்களிடமிருந்து குறைத்து கொள்ள உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி நீங்கள் திருவருட்பாவை படிப்பது மட்டும்தான் எது எப்படி குறையும் குறையும் ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு ஆட்சின்னு சொல்லி அவளுடைய சின்னம்மா கைகேயி ஆட்சியை பிடிங்கிட்டான் ராமன் முடிசூட்டி ராஜா மாதிரி வருவான்னா அவங்க அம்மா கோசலை வாசலில் காத்திருக்கா ஆனால் ராமன் ஒரு மர உரி தரித்து கொண்டு ஒரு துறவியாக நடந்து கொண்டு வருகிறான் கம்பர் அப்படி அந்த ராமனை காட்டுறார் தனியாக நடந்து வரான் வெண்கொற்ற கொடை இல்லை குடை இல்லை கவரி இல்லை மெய்காவலர்கள் இல்லை யாரும் இல்லை தனித்து மர உரி தரித்து கொண்டு ஒரு துறவியாக ராமன் வருகிறான் கம்பரை அப்படி காட்டி சொல்கிறார் பாருங்கள் இதுதான் பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் இது ராமாயணமாகவே இருந்தாலும் நமக்கு சொல்ல வர விஷயம் என்ன ராமன் தனியாக வரலையாம் அவனோட ரெண்டு பேர் வராங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக வரல கம்பன் கற்பனையாக சொல்கிறான் ரெண்டு பேர் அவன் கூட வராங்க யார் ஒன்று சொல்கிறான் இழைத்த விதி முன் செல்ல தர்மம் பின் இறங்கி ஏக என்று சொன்னார் கம்பன் அப்படின்னா என்ன ராமன் செய்த வினை அவனுக்கு முன்னால ஓவர் டேக் பண்ணி போறான் அந்த வினைக்கு பின்னாடி எதுவுமே செய்ய முடியாம ராமன் வரானா அவனுக்கு பின்னாடி தர்மம் ராமனை காப்பாற்ற முடியலையேன்னு தலை குனிஞ்சு வருதான் நீ யோசிச்சு பாருங்க இதா காட்சி ராமன் செய்த வினை முன்னாடி போது அந்த வினைக்கு பின்னாடி ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம ராமன் போறான் ராமனுக்கு பின்னாடி தர்மம் ராமனை காப்பாற்ற முடியாம தலை குனிஞ்சு போகுது இழைத்த விதி முன் செல்ல தர்மம் பின் இறங்கி ஏக ராமன் போறான் ராமன் என்னப்பா வினை செஞ்சான் செஞ்சான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது இந்த கவன்னு சொல்லுவாங்க இந்த உண்டிகோல்னு வச்சிருப்போம் பாருங்க இந்த உண்டிகோல்ல மண்ணை உருட்டி யாரடா அடிக்கலான்னு பார்த்தப்போ கைகேயினுடைய தோழி கூணி நடந்து போனா பாருங்க அவ அப்படி குனிஞ்சிருப்பா அவ முதுகுல கூண் விழுந்திருக்கும்ல அந்த கூன் பார்க்க அழகாக இருக்கே அதில் குறி வச்சு அடிப்போம்னு ராமன் மண் எடுத்து அடிச்சுப்பிட்டான் கூனி நினைத்தால் எந்த மண்ணை கொண்டு என்னை நீ அடித்தாயோ அந்த மண்ணை உன்னால் ஆளவே முடியாமல் நான் செய்வேன் என்று நினைத்தால் அவள் அவள் அதை செய்தால் ராமனுக்கு ஆட்சி இல்லாமல் போனது இது எதை காட்டுது நீ ராமனாகவே இருந்தாலும் நீ அவதாரமாகவே இருந்தாலும் நீ ஒரு வினை செய்தால் அந்த வினையை அனுபவித்து தான் தீர வேண்டும் ஆனா வல்லலார் சொல்றாரு வல்லால் உனை பாட பாட வாய் மணக்குதே அடுத்தவர் என்னங்க ஆ வந்த வினைகள் எனை விட்டோடி தலை வணக்குதேன்னு சொல்றார் பாருங்க நான் எந்த வினை செஞ்சனோ எனக்கு வேர்க்குதுன்னு எங்கிருந்தோ துண்டெல்லாம் கொடுத்து ஆமா இன்னும் நல்ல வினை பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு ஏர் கூலர் வச்சிருப்பாங்க கம்மியா வினை பண்ணதால துண்டு மட்டும் வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை சேரி வடிக போயிட்டு போகுது ஆவா வல்லலார் சொல்றார் வல்லால் உனை பாட பாட வாய் மணக்குதே வந்த வினை வஞ்ச வினைகள் அதான் இன்னும் முக்கியம் வந்த வஞ்ச வினைகள் எனை விட்டோடி தலை வணங்குதே அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் இறைவனை நீங்கள் வாயார பாட பாட நீங்கள் செய்த வினைகள் உங்கள் உடம்பிலிருந்து வெளியே வந்து கை கட்டி உங்கள் முன்னால் நான் போய்விட்டு வரவா என்று கேட்கும் அப்போ எந்த பாடலை பாடுவது வல்லால் உனை பாட பாட வாய் மணக்குது அந்த வல்லாலை பாடி பாடி கழித்ததென்றால் ஒன்று திருவாசகம் இன்னொன்று வல்லல் பெருமான் எழுதிய திருவருட்பா இப்போ திருவருட்பாவை ஏன் படிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கிற வினையை நீங்கள் ஒழிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு அக்கறை இருந்தால் திருவருட்பாவை படியுங்கள் இப்போ நான் தப்பு தப்பாக படிப்பேன்ப்பா அட போயிட்டு போகுது இப்போ யார் உங்களுக்கு என்ன போர்டு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க சரியாக படிக்கிறீங்களா தப்பாக படிக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறது ஏங்க ஆ யாராவது போர்டு எக்ஸாம் அங்கே வைக்கிறாங்க எங்கள் சோசோமி ஐயா சொல்லுவார் 
நம்ம கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் ஒரு வயசானவர் என்ன பண்ணுவாராம் டெய்லி காலையில் குளிச்சுட்டு வந்து திருவாசகம் புக்கை எடுத்து வச்சு திறந்துட்டு திருவாசகம் படிப்பாராம் நமசிவாயம் வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுது மின் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாழ் வாழ்க இது வரைக்கும் சரியாக படிப்பாராம் அதுக்கப்புறம் தப்பு தப்பாக படிப்பாராம் ஒரு நாள் படித்தா பரவாயில்ல ரெண்டு நாள் படித்தா பரவாயில்ல மூணு நாள் படித்தா பரவாயில்ல ஒரு மாதமாக அவரை பார்த்துட்டு இருக்காராம் தப்பாகவே படிச்சுட்டு இருந்தாராம் இவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஒரு முறை தப்பாக படித்தா பரவாயில்ல சரி நீ படிக்காதனா இருந்தால் எல்லாத்தையும் தப்பாக படிக்கணும் மொதல் அஞ்சு லேனை கரெக்டாக படிக்கிற அப்புறம் ஆறாவது லேனிலேருந்து தப்பாக படிக்கிற சரி இத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்க இத்தனை மாதம் படிச்சுட்டு இருக்க கொஞ்சமாவது ஒரு வரியாவது அடுத்த வரியாவது நீ ஒழுங்காக படிக்கணுமா படிக்காமல் தப்பு தப்பாகவே படிக்கிறியேன்னு இவருக்கு கோவம் வந்துட்டு அந்த வயசானவரை நிறுத்திட்டு ஐயா உங்கள் கண்ணில் ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லை உங்களுக்கு படிப்பு வரலையா பார்த்தா தெரியல அஞ்சு லைன் ரொம்ப அழகாக சுப அழகாக அச்சனம் பிசுராமல் நமச்சிவாயம் வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுது மென் நெஞ்சில் நீங்கள் தான் தாழ் வாழ்கன்னு பாடுறீங்க ஆறாவது வரையிலேருந்து தப்பாக பாடுறீங்களே ஏன் இப்படி நீங்கள் தப்பாக பாடுறீங்கன்னு கேட்டார் இப்போ அவர் சொன்னார் நான் என்னப்பா பண்ணுறது தினமும் குளிச்சுட்டு வருவேன் திருவாசகம் புக்கை திறந்து வைப்பேன் முதல் நாலு வரி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் என்னை மீறி என் கண்ணில் கண்ணீர் வந்து என் கண்ணை ஃபுல்லாக தண்ணியாகி மறைஞ்சிரும் என்ன எழுத்துருக்குன்னு தெரியாது தப்பு தப்பாக படிச்சிட்றேன்னு சொன்னார் இப்போ அவர் சொன்னார் திருவாசகத்தை மிகச்சரியாக அச்சு பிசுகாமல் படிக்கவனை விட நான்கு வரி சரியாக படித்து கண்ணீர் விட்ட உங்களுக்கு தான் இறைவன் முதலில் வந்து அருள் செய்வான் என்று அவர் சொன்னார் அப்போ நான் திருவருட்பாவை தப்பு தப்பாக படிப்பேன் அட படிங்க என்ன இருக்கு நம்ம நம்ம நான் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் சரியாக செஞ்சுன்னு இருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் சரியாக ஒன்று செய்யணுன்னா முதல்ல கல்யாணம் பண்ணுவோமா நம்ம எதை தடவை முதல்ல சரியாக செஞ்சுருக்கோம் திருவருட்பா தப்பாக படித்தா படிங்க நான் சொல்லவா தமிழை பொறுத்தவரை நீங்கள் தமிழை தவறாக பேசினாலும் கூட அது அழகு தான் த தப்பே கிடையாது படிங்க முதல்ல படிங்க திருவருட்பாவை திரும்ப திரும்ப படிங்க அதை படித்தாலே அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருக்கு பாருங்க அது பெரிய ஆற்றல் நீங்கள் திருவருட்பாவை படித்தால் உங்களுக்கு கிடைப்பது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ஐயாவுடைய பிறந்த நாள் நம்மலாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய சத்தியம் என்ன தெரியுமா இன்றிலிருந்து தினம் ஒரு திருவருட்பா பாடலை நான் காலையில் எழுந்த பிறகு படிப்பேன் என்று ஒரு சத்தியம் செய்யுங்கள் இல்லை ஒரு திருவருட்பா பாடலை தினம் தினம் நான் மீண்டும் மீண்டும் அதை மனதார சொல்லுவேன் என்று சத்தியம் செய்யுங்க முதல்ல நம்ம வாயிலிருந்து திருவருட்பா வரணும் அதனால தான் ஐயா சொன்னார் என்னென்னு நம்ம முதல்ல ஒரு தொடக்கத்தில் ஒரு பாட்டு சொன்ன பாருங்க வாயார வாழ்த்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம் நீங்கள் வாயால் வாழ்த்த ஆரம்பித்தா போதும் அவன் வந்து உங்கள் மனசில் வந்து உட்காந்துருவான் நீங்கள் வம்புக்குன்னு உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்து உட்கார இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் வாயார வாழ்த்துனா அவனே வந்து உங்கள் மனசில் வந்து உட்கார்ந்துருவான் ஏன் ஆமாம் இந்திரம் இந்திரியங்கள் உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வர ஆரம்பித்தால் மனம் தானாக உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும் அவன் மனசுக்குள்ளே வரணும்னா நீங்கள் பாடணும் அதான் வள்ளலார் சொல்லுவார் பக்தியினுடைய பிரயோஜனம் என்ன பக்தினா என்ன பக்தியினுடைய பிரயோஜனம் என்ன வீட்டுக்கு ஒரு மூடி தேங்காய் ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துன்னு பக்தி முடிஞ்சிருச்சா இல்லை ஒரு திருநீரை நம்ம நெத்தில பூசிக்கிட்டா பக்தியோட வந்துட்டோமா பக்தியுடைய வேல்யூ முடிஞ்சிருச்சா இல்லை பக்தியின் பிரயோஜனம் என்ன வள்ளலார் சொல்கிறார் கரண சுத்தி என்று சொல்கிறார் எவன் ஒருவனுக்கு மனம் தூய்மை பெறுகிறதோ அதுதான் பக்தியின் பிரயோஜனம் சார் நான் ஒன்றரை மாசமாக இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சார் நான் ஒன்றரை மாசமாக திருவருட்பா படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் நான் நான் பதினஞ்சு வருஷமாக நான் ஞான சபைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சார் ஆனால் என் மனசு சுத்தமாகலை சார் வேஸ்ட்டு சார் வேஸ்ட்டு நான் பதினஞ்சு வருஷமாக ஞான சபைக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் என் மனசு சுத்தமாகல வேஸ்ட் பக்தி நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மாற்றத்தையாவது ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி தானே நான் இன்னைக்கு என்னுடைய என்னுடைய தாடியை நான் ஷேவ் பண்ணால் நாளைக்கு அதுலேருந்து ஒரு சின்னதாக மீண்டும் ஒரு சின்ன ஒரு மயிர் முளைக்கணும் ஏதாவது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செயலும் அது அது ஒரு சின்ன பலனை எனக்கு கொடுக்கணும்னா நீங்கள் பக்தி என்று செய்கிறதற்கு என்ன பிரயோஜனத்தை நீங்கள் அனுபவித்தீர்கள் பக்தி என்றால் என்ன வள்ளலார் சொல்லுகிறார் கரண சுத்தி என்று சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு மீட்டிங்கில் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் சிதம்பரம் எங்கள் அண்ணன் இந்த 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 உலகத்தில் ரெண்டு ரெண்டு முரணானது வானம் அதற்கு முரணானது மண் வானத்துக்கு உருவமே இல்லை மண்ணுக்கு உருவம் உண்டு வானத்துக்கு வடிவம் இல்லை மண்ணுக்கு வடிவம் உண்டு கருப்பு வெள்ளை வெள்ளை என்பது பளிச்சுன்னு அப்படி பிரகாசமாக இருக்கக்கூடியது கருப்பு என்பது இருண்டு இருக்கக்கூடியது 
எப்போதுமே எதிரெதிராக இருக்கக்கூடியது முரணானதாக இருக்கும் ஆண் பெண் கணவன் மனைவி முரணாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த முரண் எல்லாவற்றுக்கும் பொருந்துமா ஆமாம் மனம் உடம்பு ஒன்று ஒன்று முரண் ஆமாம் மனசு ஒன்று சொல்கிறத உடம்பு செய்யாது உடம்பு ஒன்று செய்கிறத மனசு கட்டுப்படுத்தாது மனசும் உடம்பும் முரண் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அலைய வேண்டியது அலையக்கூடாதது அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இந்த உடம்பு அலையணும் ஏன் அப்போதான் உடம்பு நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா தர்பூசணி பாட மாதிரி வீட்டில் உட்காந்துன்னு இருப்போம் கொடியில் தர்பூசணி பார்த்துருக்கீங்கள அது அப்படியே வந்ததுலேருந்து பறிக்கிற வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துன்னு இருக்கிற மாதிரி இந்த உடம்பு அலைச்சல் இல்லாமல் வச்சுக்கினா அப்படியே உட்காந்துரும் தர்பூசணி பாட மாதிரி ஆகிடுவோம் நம்ம அதாவது மே மாத சீசனில் வெளில போகும் நம்ம எதுக்குமே வெளில போக மாட்டோம் அப்படிதானுங்களே இந்த உடம்பு உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடம்பு உயிர் இல்லைன்னா மதிப்பு இல்லைல்லே அப்போ எது அலையணும் உடம்பு அலையணும் மனசு அலையக்கூடாது நமக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் மனசு அலையுது உடம்பு அலைய மாட்டேங்குது கரெக்டா எதற்கு வல்லலார் இன்றைக்கு தேவை எதற்கு சன்மார்க்கம் இன்றைக்கு தேவை எதற்கு திருவருட்பா இன்றைக்கு தேவை என்றால் அலைய வேண்டிய உடம்பை அலைய வைத்தும் அலையக்கூடாத மனசை அலையாமல் வைப்பதற்கும் சன்மார்க்கம் இன்றைக்கும் தேவைப்படுகிறது திருவருட்பாவும் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது ஏன் உங்கள் அறிவியல் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கும் அமைதியை ஒருபோதும் கொடுக்க உங்கள் அறிவியல் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கும் ஆனால் ஆசையற்ற மனோநிலையை அறிவியல் கொடுக்காது இந்த அறிவியல் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கும் ஆனால் ஆன்ம திருப்தியை இந்த அறிவியலால் ஒருபோதும் கொடுக்க முடியாது இந்த மூன்றையும் எதனால் கொடுக்க முடியும் என்றால் சன்மார்க்கமாகிய ஆன்மீகம் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் சார் யோசிச்சு பாருங்க அம்மா மாதிரியே ஒரு ரோபோ அப்பா மாதிரியே ஒரு ரோபோ அண்ணன் மாதிரியே ஒரு ரோபோ மனைவி மாதிரியே ஒரு ரோபோன்னு நான் எல்லாம் கிளீனாக வச்சுட்டேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு அங்கே சந்தோஷம் கிடைக்குமா மழையிலேருந்து நனைஞ்சிட்டு உள்ளே வந்தால் அம்மா ஓடி வந்து முந்தானை எடுத்து தலை துவட்டுறத அந்த ரோபோ செய்யுமா இல்லை நீங்கள் செய்கிற மாதிரி வச்சா கூட அந்த ரோபோ உங்களை தலையை துவட்டனா அம்மா துவட்டுக்கிற சுகத்தை உங்களுக்கு அந்த ரோபோவால் கொடுக்க முடியுமா அறிவியல் எதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அது உங்களுடைய உடம்பை தாண்டி உங்கள் உணர்வுக்கு அறிவியலால் எதையும் கொடுக்க முடியாது எதையும் கொடுக்க முடியாது இப்போ எதனால் கொடுக்க முடியும் ஆன்மீகத்தால் கொடுக்க முடியும் அதனால தான் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷம் நம்ம கணக்கு படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வருஷம் இன்னும் மொபைல் ஃபோன் வந்துருச்சு லேப்டாப் வந்துருச்சு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்தாலும் இன்னும் ஆன்மீகத்தினுடைய தேவை இன்றைக்கும் இந்த மண்ணில் இருக்கிறது ஏன் இருக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அந்த தேவை இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மண்ணிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நீங்க வல்லல் பெருமானினுடைய திருவருட்பா பாடல்களை நாம் பார்க்கிற போதெல்லாம் எனக்கு தோன்றுகிற விஷயம் என்னவென்றால் இந்த அறிவியல் எதை வேண்டுமானாலும் நம்மால் செய்ய முடியும் ஒன்றை இந்த அறிவியலால் செய்யவே முடியாது இது என்ன தெரியுமா மனதை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றை ஒருபோதும் அறிவியலால் செய்ய முடியாது ஆனால் மனம் பக்குவப்பட வேண்டியது இல்லாமல் உங்களால் அடுத்து ஒரு அடி கூட எதுலையும் எடுத்து வைக்க முடியாது வல்லலார் பல இடங்களில் சொல்லுவார் மனமான பேய்குரங்கே மனமான மடப்பயலே அப்படின்னு மனசை போட்டு திட்டுவார் ஏன் ஏன்னா நம்ம நம்ம பேச்சை கேட்காத மொதல் ஆள் யாருன்னா நம்மளுடைய மனசு தான் நம்ம மனசை நம்ம பேச்சை கேட்டால் இன்றைக்கி நம்ம எப்படியோ இருந்திருப்போமே ராஜா மாதிரி இருந்திருப்போமே நம்ம மனசு தான் நம்ம பேச்சை கேட்காதே அப்போ நம்ம மனசை நம்ம பேச்சை கேட்கணும்னா அங்கே என்ன நடக்கணும்னா பக்தி வந்து அந்த மனம் சுத்தப்பட வேண்டும் பக்தி வரணும்னா நான் என்ன செய்யணும் பக்தி வரணும்னா நடிக்கணுமாவது செய்யணும் முதல்ல மணிவாசகர் சொல்லுவார் அதுதான் என்னன்னு அடியார் கூட்டத்தில் நான் நடிக்கவாவது செய்யணும்ப்பா உண்மையா இல்லைனா பரவாயில்ல நடிக்கவாவது செய்யணும்ப்பா ஏன் இந்த டவுன் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக காலையில் போகும் நீங்கள் பஸ் ஏற வேண்டாம் இந்த பஸ் ஏற கூட்டத்துக்கு நடுவில் போய் நின்றீங்கன்னா அவனே உங்கள் ரெண்டு தோலையும் பூச்சி பஸ்ஸும் ஏற்றி விட்டுருவான் உண்மையான அடியார் கூட்டத்தில் போய் உட்காந்துட்டு நீங்கள் ஒரு போலியாகவே நடித்தா கூட போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்துருவான் மணிவாசகரை தான் சொன்னேன் நடிக்கவாவது செய்யணும்ப்பா பக்திக்கு நான் உங்களுக்கு அதை தான் சொல்ல வரேன் முதல்ல பக்தி வரலையா பக்தியாவது நடிங்க திருவருட்பா முதல்ல மனசால் பாட முடியலையா வாயால் முதல்ல சொல்லுங்கள் அப்புறம் மனசால் சொல்லலாம் நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து வாயிலிருந்து தான்ப்பா வருது மனசுலேருந்து வரமாட்டேங்குதுப்பா நீ முதல்ல வாயில் சொல்லுப்பா 
நீ முதல்ல வாயில் சொல்லுப்பா அது உன் மனசுக்கு வரும்ப்பா நீ வாயில் சொல் அது உன் மனசுக்கு தானாக வரும் நீ காலையில் கூட விழாவில் பேசின வள்ளலார் காந்தி விழாங்கிறதால மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி என்று நாம் சொல்லுகிறோமே மகாத்மா காந்தியை விட என்னை கேட்டால் சன்மார்க்கத்துக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் வேறு யாரும் இல்லை ஆனால் மகாத்மா காந்திக்கு சன்மார்க்கம் ஒன்று இருந்ததே தெரியாது ஆனால் மகாத்மா காந்தி மாதிரி சன்மார்க்கத்துக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் யாரும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா மகாத்மா காந்தி ஒரு வெஜிடேரியன் நம்ம மொழியில் சொல்லணும்னா அவர் ஒரு சைவம் சாப்பிட்றவர் ஆனால் அவர் எதனால் சைவம் சாப்பிட்றவராக இருந்தார்னு உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அவருடைய குளம் அவருடைய குடும்பம் சைவ உணவை உண்பவர்கள் அதனால் சைவமாக இருந்தார் ஆனால் அவர் இந்தியாவில் இருந்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை காந்தி இங்கிலாந்துக்கு படிக்க போனோம்னு நினச்சார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காமெடியான விஷயம் சொல்கிற பாருங்க காந்திக்கு இந்த அசைவ உணவு மேலே ரகசியமாக ஒரு காதல் உண்டு உங்ககிட்ட சொன்னாராப்பான்னு கேட்காதீங்க ஆமாம் சத்திய சோதனையில் அவர் சுயசரிதில் அவரே சொல்லியிருக்கிறார் பக்கம்லாம் நான் அப்புறம் வேணால் சொல்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவருக்கு ரகசியமாக அசைவத்தின் மேலே ஒரு பிரியம் உண்டு ஆனால் அவர் சாப்பிட்டதில்லை ஏன் பிரியம் வந்தது தெரியுமா அவர் எட்டாவது படிக்கும் போது அவர் கூட இருந்த அவருடைய ஃப்ரெண்டு எட்டாவது படிக்கும் போது கூட இருந்த ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாரான் டேய் நான்லாம் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதால தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் நீ எல்லாம் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதால தான் இப்படி பக்கையாக இருக்க அதனால் நீயும் என்ன மாதிரி சாப்பிட்டா தான் ஸ்ட்ராங்காக வர முடியும்னு சொன்னது காந்தியுடைய ஆள் மனசில் போய் பதிஞ்சிடுச்சு காந்தி என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாராம் வெள்ளக்காரங்க ஏன் இந்த நாட்டை ஆள்றாங்கன்னா வெள்ளக்காரங்க அசைவம் சாப்பிட்றதால தான் அவங்க ரொம்ப வலிமையாக இருக்காங்க இந்த நாட்டை ஆள்றாங்க அதனால் காந்தி மனசில் நினச்சிக்கிட்டாரு நான் பெரியவனானால் ஒவ்வொரு இந்தியனையும் அசைவம் சாப்பிடுவனாக மாற்றுவேன்னு மனசில் நினச்சார் ஆனால் அவர் சாப்பிடல அவர் ஏன் சாப்பிடல அவருடைய குளம் அவருடைய குடும்பம் அதனால் சாப்பிடல ஆனால் அவர் மனசுக்குள்ளே ரகசியமாக அசைவம் சாப்பிட்ணுங்கிற ஆசை இருந்துச்சு இங்கிலாந்து போனோன்னு முடிவெடுக்கிறார் இங்கிலாந்து போகிறதுக்கு அவருடைய குடும்பம் ஒத்துக்கலை அவர் குடும்பம் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ஜாதிக்காரங்க ஒத்துக்கலை ஏன் நம்ம ஜாதிக்காரங்க கடல் தாண்டி பயணம் பண்ணக்கூடாது நீ இங்கிலாந்து போனால் மாமிசம் சாப்பிட்டா தான் உயிர் வாழ முடியும் நம்ம ஆட்களுக்கு அது ஆகாது நம்ம சமயத்துக்கு அது ஆகாது நீ போகக்கூடாதுன்னாங்க காந்தி ஒத்துக்கலை நான் போவேன்னார் இவங்க சொன்னாங்க நீ போவேன்னா உன் குடும்பத்தை நம்ம ஜாதியிலிருந்து விளக்குறோம் உன்னை வழி அனுப்ப யாராவது கப்பலுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் அபராதம் போடுறோம் காந்தி சொன்னார் என்னை தேவை பண்ணிக்கோங்க கிளம்பிட்டார் செகண்ட் கிளாஸில் கப்பலில் ட்ராவல் பண்ணுறாருங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கிலாந்து பயணம் கப்பலில் செய்கிறவர்கள் ஒருபோதும் மதுவும் மாமிசமும் இல்லாமல் அந்த பயணத்தை செய்யவே முடியாது ஆனால் காந்தி செய்தார் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சத்தியம் செஞ்சுட்டு போனார் அம்மா என்ன ஆனாலும் நான் ஒருபோதும் மதுவையோ மாமிசத்தையோ என் கைகளால் தொடமாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு போனார் கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணும் போது அவருடைய ஆங்கிலேய நண்பர் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறார் சொன்னால் கேளு மாமிசம் சாப்பிடு இல்லை மதுவாது குடி சரி மது கூட குடிக்க வேண்டாம் மாமிசமாவது சாப்பிடு இல்லைனா உன்னால் இங்கே சர்வை பண்ண முடியாது சாப்பிடுங்கிறார் காந்தி சொல்கிறார் என் அம்மாவுக்கு செய்த சத்தியத்தை நான் ஒருபோதும் மீறமாட்டேன் என்னால் இந்த அசைவத்தை சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் நான் கை தட்ட மாட்டேன் ஏன் அவர் மனசில் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்தது அம்மாவுக்கு சத்தியம் பண்ணன்றதால சாப்பிடாமல் இருந்தார் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஆசை இருந்தது ஆமாம் நம்மளுமே அப்படி தானே வெளியே ஒன்று சொல்லிப்போம் ஆனால் மனசுக்குள்ள பயங்கர ஆசை வச்சுருப்போம் வெளியே ஒன்று சொல்லிப்போம் இங்கிலாந்து போய் இறங்கிட்டாருங்க ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் இல்லை பாருங்கள் அன்னைக்கு இங்கிலாந்தில் வெஜிடேரியன் ஹோட்டல் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிறது கஷ்டம் உண்மையா இல்லையா பாருங்க வெஜ் அண்ட் நான் வெஜ்ன்னு போட்டிருக்கான் உள்ள போனால் ஒருத்தர் தட்டில் கூட வெஜ்ஜே பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது அதுக்கு அவன் மொத்தமாக நான் வெஜ்ஜுனே போட்டுடலாம் உள்ள அன்னைக்கு இங்கிலாந்து எப்படி இருந்ததோ இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் குறை சொல்ல விரும்பலை என் கிட்ட சண்டை பிடிக்கிறதுக்குன்னே சில பேர் இருப்பான் நான் என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்வதற்கு நீ யார் என் தட்டில் என்ன வேண்டும் என்று சொல்ல நீ யார் இது ஃபுட் செயின் உனக்கு தெரியுமா உனக்கு முதல்ல சயின்ஸ் தெரியுமா முதல்ல மனுஷன் நியாண்டர் தாலிருந்து ஒன்றொன்றாக ஒன்றொன்றாக அவன் மாறுகிற போது அவன் முதல்ல சைவ உணவு தான் ஃப்ரிட்டேரியன் தான் பழங்களை மட்டுமே சாப்பிட்டவன் தான் மனிதன் பின்னால் தான் அவன் அசைவத்துக்கு வரான் நான் அதுக்கெல்லாம் போக விரும்பலை என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள் எப்போ பார்த்தாலும் எங்களை இதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிடக்கூடாது என்று நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் நான் திரும்பி கேட்குறேன் 
எந்த யூடியூப் சேனலை திறந்தாலும் ஒருத்தன் பிரியாணியை கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரியாணியை சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரியாணியை சுவைச்சு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் என்னை அசைவம் சாப்பிடு என்று சொல்வதற்கு நீ யார் என்ன அசைவம் சாப்பிடு என்று சொல்ல உனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்றால் சைவம் சாப்பிடுங்கள் என்று சொல்ல எங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம் இது உணவு பற்றிய பிரச்சனையே இல்லைங்கிறது இவங்களுக்கு புரியலை வல்லலார் உணவை பற்றிய சொல்ல வந்தார் எங்க உங்க தட்டில் என்ன சாப்பாடு இருக்கணும்னு சொல்ல வந்தாரா வல் வல்லலார் இல்லை அதையே புரிஞ்சிக்கல வல்லலாரையே இன்னும் சரியாக இரநூறு ஆண்டு காலமாகி புரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கானுங்க சாப்பாட்டை பற்றி சொல்ல வந்தாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்க அசைவம் சைவம் என்பது கௌரவமாக இருந்தது வேறு சில ஜாதிக்காரர்கள் நாங்கள் சைவம் தான் சாப்பிடுவோம் என்பதில் உணவை அவர்கள் கௌரவமாக பார்த்தார்கள் ஆனால் வல்லலார் சைவம் என்பதை கௌரவமாக சொல்ல வந்தவர் அல்ல உயிரிறக்கத்தால் ஜீவகாருணத்தால் சொல்ல வந்தார் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கிலாந்துக்கு போகிறார் காந்தி எங்கே போனாலும் அசைவம் தான் ஒரு ஹோட்டல் போகிறாரு நண்பரோட சூப் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறாங்க காந்திக்கு ஒரே மனசு கலக்கம் இது வெஜ் சூப்பா நான் வெஜ் சூப்பான்னு வந்த ஃப்ரெண்டுகிட்டையும் கேட்க முடியல வெஜ் சர்வர்கிட்டையும் கேட்க முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சூப் அப்படியே வச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்துட்டார் ஏன் அங்கே வெஜிடேரியன்னே ஒன்று இல்லை அப்படி தான் அவங்க இருக்கார் அப்போ ஒரு ஹோட்டல் போகிறார் சைவ உணவகம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டார் மனசில் சந்தோஷம் பரவாயில்ல ஒரு சைவ உணவகம் அதை பார்த்துட்டு போய் எப்போ போய் ஒரு ஆறு ஏழு நாளுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறார் அது வரைக்கும் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போன ஊருகா வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போன பழம் இதை தான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்தார் ஊருகாவும் பழமும் கொஞ்சம் பேட் காம்பினேஷன் தான் பட் வேறு வழி இல்லை அதனால் அதை தான் சாப்பிட்டாங்க இருந்தார் அந்த சைவ உணவகத்துக்குள்ளே போகிறாரு உள்ளே போகும்போது அவருக்கு சைவ உணவை கேட்குறாரு நொந்துட்டார் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் இப்பயும் சைனி சைனாலாம் போனவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வெஜிடேரியன்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக அறுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இலையோ கீரையோ கழுவி சுடதனில் போட்டு கொடுத்துருவான் இதான் நம்ம ஆளுங்க வத்த குழம்பு கடைஞ்ச குழம்பு கடையல் அவியலுன்னு தின்னவங்க நம்ம வெஜிடேரியன்லேயே வகை வகையாக தின்னவங்க அவனுக்கு வெஜிடேரியன்னாலே அப்படியே அறுத்து எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணி சுடதனில் போட்டு கொடுக்குறதா வெஜிடேரியன் காந்தி பார்த்தாரு கீரை எடுத்துகிட்டு வந்து சுடதனில் வச்சு கொடுக்குறான் ஐயோ இதே ஆனால் போய் சாப்பிட்றது அப்படின்னு பரவாயில்ல ரொம்ப வருத்தப்பட்டாருங்க சைவ உணவை பார்த்து மனசில் நினைக்கிறாரு சே நம்ம அசைவம் சாப்பிட்டா என்ன அம்மாவுக்கு சத்தியம் பண்ணிட்டோமே மனசில் நினைக்கிறார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அவர் சாப்பிட்டுட்டு வெளியே வர்றாரு திரும்ப இன்னொரு நாள் அந்த ஹோட்டலுக்கு போகிறாரு அப்போ வெளியில் ஒரு புக்கை பார்க்குறார் ப்ளே ஆஃப் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லி சால்ட் எழுதின ஒரு புக் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நூல் அது சைவ உணவை பற்றிய ஒரு நூல் அதை காந்தி முழுதாக வாசிக்கிறார் முழுதாக வாசித்து விட்ட பிறகு காந்தி உள்ளே போகிறார் அந்த கீரையை திரும்ப ஆர்டர் பண்ணுறார் வெறும் அவித்து சுடுதனில் போட்ட அந்த கீரை எடுத்து தன்னுடைய வாயிலே உறிஞ்சி குடித்து விட்டு வானத்தை பார்த்து உச்சி கொட்டி சொல்லுகிறார் இத்தனை நாள் சுவை என்பது என்னுடைய நாக்கில் இருக்கிறது என்று நினைத்தேன் ஆனால் இன்றைக்குத்தான் தெரிகிறது சுவை என்பது நாக்கில் இல்லை அது என்னுடைய ஆன்மாவில் இருக்கிறது என்பதை நான் இப்போது தான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார் எப்போது என் ஆன்மா சுவைக்கிறது தெரியுமா நான் சாப்பிடுகிற உணவு இன்னொரு உயிரை கொலை செய்யாமல் சாப்பிடுகிறேன் என்று நினைக்கிற போது என் ஆன்மாவுக்கு ஒரு சுவை கிடைக்கிறதே அந்த சுவைதான் உண்மையில் பெரிய சுவை என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னார் அடுத்து சொன்னார் இது நாள் வரைக்கும் என் அம்மாவுக்கு செய்த சத்தியத்திற்காக நான் சைவத்தை சாப்பிட்டேன் இனி உயிர்கள் மீது இருக்கிற இரக்கத்திற்காக நான் சைவத்திற்கு வருகிறேன் என்று மகாத்மா காந்தி சொன்னார் அந்த இடத்தில் மகாத்மா ஒரு சன்மாரியாக மாறினார் அந்த இடத்திலே மகாத்மா ஒரு சன்மாரியாக மாறினார் ஆனால் அவருக்கு வல்லலாறு தெரியாது யார் சன்மாரி என்றால் வல்லலாறு சொன்னா பாருங்க தயை உடையார் எல்லோரும் சன்மார்க சங்கத்தவரை நீ எந்த நாட்டில் வேணாலும் இரு எந்த மொழியை வேணாலும் பேசு என்ன வேணாலும் ஜாதிக்காரனாக இரு கருப்பாயிரு வெள்ளையாயிரு பெண்ணாயிரு ஆணாயிரு ஆனால் உனக்கு முன்னால் ஒரு உயிர் வாடுகிற போது ஐயோ இது வாடுகிறதே என்று அந்த துன்பத்தை உன் துன்பமாக நினைத்தால் நீயும் சன்மார்கி தான் வேற எந்த ஐடி கார்டும் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக சன்மார்கிக்கின்னு கிடையாது அந்த உயிருக்காக நீ துன்பப்பட்டால் நீயும் சன்மார்கி தான் என்று வல்லல் பெருமான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் வல்லலார் நமக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்த எவ்வளவோ விஷயங்கள் எவ்வளவோ விஷயங்கள் அற்புதமான விஷயங்கள் எத்தனை 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 இந்த திருவருட்பாவிலே கொட்டி கிடக்கிறது ஆனால் நம்ம இன்னும் அதை போய் எட்டி பார்க்க கூட தயாராக இல்லை முதல்ல நம்ம பாயிரமே பண்ணுறது இல்லை படிக்கிறதே இல்லை அப்புறம் நம்ம உள்ளே போய் எங்கே பொருள் தேடி பொருள் உணர்ந்து நம்ம அதை படிக்கிறது பாருங்கள் திருவருட்பா ஒரு சாதாரண நூல் மட்டும் இல்லை அது வ
தோத்திர பாடலோ சாத்திர பாடலோ இல்லை அது வள்ளல் பெருமான் தான் அடைந்த ஒவ்வொரு அருள் அனுபவத்தினுடைய எழுதி வைக்கப்பட்ட சாட்சி திருவருட்பா என்பதை நீங்கள் நினைக்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு பாட்டில் வல்லல் பெருமான் பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு இறைவன் கிட்ட என்னென்னு உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் நீ எடுத்து கொண்டு உன் உடல் உயிர் ஆதி எல்லாம் உவந்தெனக்கே அழிப்பாய் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறார் பாருங்க ஸ்டார்டிங்கில் இறைவா என்னுடைய உடலை என்னுடைய உயிரை என்னுடைய பொருளை எல்லாம் நீ எடுத்து கொண்டு உன்னுடைய உடலை உன்னுடைய உயிரை உன்னுடைய பொருளை எல்லாம் எனக்கு கொடு என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார் இது பாருங்க இது முதல்ல செய்கிறார் எங்க பிரியேன் என்றல் அப்படிங்கிற அதி அந்த திருமுறையில் இதை பிரார்த்தனை பண்ணுறார் ஒரு அறுபது பாடல்கள் தாண்டி வள்ளலார் சொல்கிறார் பாருங்க இதுதான் சாட்சி வள்ளலார் இறைவனோடு கலந்தார் என்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சி ஒரு அறுபது பாடல் கடந்து வள்ளலார் சொல்கிறார் என் உடலும் என் பொருளும் என் உயிரும் நீதான் கொண்டான் என் உடலும் என் பொருளும் என் உயிரும் தான் கொண்டான் தன் உடலும் தன் பொருளும் தன் உயிரும் என்னிடத்தே தந்தான் என்று பாடுகிறார் முதல்ல என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாரோ அதை இறைவன் கொடுத்துட்டான்னு அறுபது பாட்டுக்கு அப்புறம் சொல்கிறாரு இது எதுக்கு சாட்சினா வள்ளலார் பிரார்த்தனை பண்ணது உண்மை அந்த பிரார்த்தனைக்கு இறைவன் செவிமடுத்து தந்தது உண்மை என்பதுக்கு சாட்சியாகவே திருவருட்பா இருக்கிறது அது வெறும் பாடல் மட்டுமல்ல அது ஐயாவினுடைய அருள் அனுபவத்தினுடைய சாட்சி அருள் அனுபவத்தினுடைய சாட்சி இன்றைக்கு ஐயாவினுடைய பிறந்த நாளிலே ஐயாவிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்று என்னன்னா ஐயாவை போல பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஐயாவோட பிரார்த்தனை தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துலையாவது ஐயா அவருக்காக பிரார்த்தனை பண்ண மாதிரி காமிங்களே அவருக்காக ஐயா எனக்கு பணம் வேண்டும் பொருள் வேண்டும் நகை வேண்டும் எங்கேயாவது அவருக்காக அவர் பிரார்த்தனை பண்ணாருன்னு ஒரு இடத்த காமிங்க கிடையாது வள்ளலார் யாருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணார் தெரியுமா ரொம்ப அழகாக அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் இறைவனை கூப்பிட்றாரு அப்பா நான் ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறேன் எனக்கு நீ அருள் செய்யணும்னு கேட்குறாரு இறைவன் வராரு என்னப்பா உனக்கு அருள் செய்யணும்னு கேட்குறாரு வள்ளலார் கேட்குறார் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு உயிர்க்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் அவருக்காக வேண்டல ஆறுயிற்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் இந்த பாட்டை சொல்லி இன்றைக்கி எங்கள் சிவச்சந்திரன் ஐயா ஒரு அழகான கதை சொன்னார் காலையில் ஒரு வேடை காட்டுக்கு போனானா அந்த காட்டில் ஒரு தவ யோகி தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அது அந்த கால படம்னே வச்சுக்கோங்களேன் தவம் பண்ணாலே காட்டுக்குள்ளே போய் தான் தவம் பண்ணுவாங்க காட்டுக்குள்ளே போய் தவம் பண்ணிட்டு இருந்தானா ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணான்னு தவம் பண்ணிட்டு இருந்தானா இந்த வேடம் பார்த்தான் காலையில் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரேன்னு போயிட்டான் வேடம் போனவன் காட்டிலலாம் சுற்றிட்டு திரும்ப ஈவினிங் வந்து பார்த்தா திரும்ப அந்த இடத்துலேயே அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு ஓம் நமோ நாராயணா ஓம் நமோ நாராயணான்னு இவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த வேடம் என்ன பண்ணால் அவரை நிறுத்திட்டு கூப்பிட்டு ஐயா காலிலேருந்து இதையே சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே சாப்பாடு கீப்பாடு எதாவது சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டான் அவன் சொன்னான் இல்லைப்பா நான் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த வேடம் கேட்டான் ஏன் ஜாமி எதுக்கு தவம் பண்ணின்னு இருக்கிறீங்க சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் கூட உட்காந்துக்கிட்டுன்னு கேட்டான் அவர் சொன்னார் எனக்கு நரசிம்மர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நரசிம்மரை நான் எப்படியாவது பார்க்கணும் அதனால் நான் இந்த தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னார் ரொம்ப நாளாக நான் தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்ப்பா நரசிம்மர் எப்படியாவது பார்த்தணுன்னு தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னார் அந்த வேடம் கேட்டான் அது யாருப்பா நரசிம்மர் அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு கேட்டார் இந்த தவம் பண்ணுறவன் சொன்னார் தலை சிங்கம் மாதிரி இருக்கோம்ப்பா உடம்பு மனுஷ மாதிரி இருக்கோம்ப்பா அவர் தான் நரசிம்மர்ன்னு சொன்னார் வேடம் சொன்னால் நீ சொல்கிற அந்த ஆள் இந்த காட்டில் இருக்கிறாரான்னு கேட்டார் இல்லை காட்டுக்குள்ளே உட்காந்து பண்ணின்னுக்கிறியே அவர் இந்த காட்டில் தான் இருக்கிறாரா நீ சொல்கிற மாதிரி நான் பார்த்தா மாதிரி தெரில தலையோடு இல்லை மொத்தமாக வேணால் சிங்கமாக பார்த்துக்கிறேன் மொத்தமாக மனுஷனாக பார்த்துக்கிறேன் நீ சொன்ன மாதிரி நான் யாரையுமே பார்த்தது இல்லையே அப்படின்னு சொன்னார் அவர் சொன்னார் காட்டில் மட்டுமல்ல நரசிம்மர் எல்லா இடத்திலும் நீக்க மர இருக்கிறார் தூணில் இருக்கிறார் துரும்பில் இருக்கிறார் சாணிலும் இருக்கிறார் சதக்கூரிலும் இருக்கிறார் எங்கே வேணாலும் அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்ட்டு வேடம் என்ன பண்ணால் வேகமாக காட்டுக்கு நடுவில் ஓடி போய் நரசிம்மா நரசிம்மான்னு கத்தினார் 
மூணாவது குரல் கொடுக்கும் போது நரசிம்மர் வந்து நின்ட்டார் வேடம் பார்த்தான் சிங்கத்தால் மனுஷ உடம்பு நீங்கள் தானே நரசிம்மர் ஆமாம் ஆமான்னு உடனே கையை பிடிச்சி தர தரன்னு இழுத்துட்டு வந்துட்டான் இந்த தவம் பண்ணிட்டு இருந்தவன் முன்னாடி நிறுத்திட்டு தவம் பண்ணவரை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒருத்தர் தேடி நின்றீங்களே அது இவர் தானேன்னு காமிச்சார் தவம் பண்ணார் பார்த்துட்டு நரசிம்மரே வந்துட்டாருன்னு அப்படியே காலில் அப்படி விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து அப்படியே மெய் உருகி நெக்கி எல்லாம் முடிஞ்சு எழுந்து நின்று கேட்டார் ஏன்பா உனக்கே அநியாயமா இல்லையா நான் பல மாசமாக இந்த இடத்துல புத்து பூக்க ஓம் நமோ நாராயணான்னு உன்னையே நினச்சி தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீ எனக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கல இவன் மூணு முறை வந்து உன்னை நடுக்காட்டில் வந்து கூப்பிட்டான் நீ பாட்டு கூப்பிட்டோடனே வந்து நின்றுட்டியே அப்போ என்னை விட உனக்கு அவன் முக்கியமாக போயிட்டானா இல்லை என் தவம் பெருசு இல்லாமல் போயிடுச்சான்னு சொன்னப்போ நரசிம்மர் சொன்னாராம் அடே நீ என்னை அழைத்தது உன்னுடைய சுய நலனுக்காக உன்னை நீ என்னை நீ அழைத்தாய் ஆனால் இந்த வேடன் அவனுக்காக இல்லாமல் உனக்காக என்னை அழைத்தான் யார் ஒருவன் அவனுக்காக பிரார்த்தனை செய்யாமல் மற்றவனுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறானோ அவனுக்காக நான் வருவேன் என்று சொன்னான் இதெல்லாம் கதை தான் அதுக்காக நரசிம்மர் உண்மையாலாம் என்னை தனியாக ஃபோன் பண்ணிலாம் கேட்காதீங்க வல்லலார் என்ன சொல்லியிருக்கார் எல்லாம் தத்துவம் எல்லாம் குழுவுக்குரிய எதை சொல்ல வந்ததோ அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எது வேண்டுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக சரணன் ஐயா சொன்னாருன்னு நீங்கள் மட்டும் முதுமலை காட்டுக்கு பஸ்ஸு பிடிச்சிட்டு போய் நடுக்காட்டில் போயிட்டு நரசிம்மா நரசிம்மான்னு மூணு முறை சொல்லிட்டு வரலையே என்ன வந்து கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஒரு தத்துவம் ஆனால் இது உண்மையான தத்துவம் நீங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிற போது கடவுள் ஒரு அடி கூட எடுத்து முன்னால் வரமாட்டார் ஆனால் நீங்கள் வேறு ஒருவருக்காக பிரார்த்தனை செய்கிற போது உங்கள் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு உங்கள் பிரார்த்தனையை கடவுள் கேட்பார் என்பதுதான் சத்தியம் அதனால் தான் வல்லல் பெருமான் வேண்டினார் அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்ட அருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறுயிர்க்கெல்லாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் என்று பாடினார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் இந்த மண்ணிலே அவதரித்து இரநூறு ஆண்டுகள் ஆகிறது எப்போதுமே நம்ம என்ன பேசினாலும் நிறைவாக சொல்லும் போது முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிடணும் கிளைமேக்ஸ் படத்தில் கடைசியாக வந்தால் தான் அது கிளைமேக்ஸ் முதலே வந்துட்டு அப்புறம் அந்த படமே நம்ம பார்க்க தேவையில்லை கரெக்டு தான் இல்லை கும்கி படத்தில் முதல்ல யானை செத்து போச்சுன்னா அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம என்னத்தை படம் பார்க்க போகிறோம் கடைசியாக செத்தால் தான் அது கிளைமேக்ஸு வல்லலாறை பார்க்குறோம் இரநூறு வருடங்கள் கடந்து விட்டது எல்லோரும் கொண்டாடுகிறோம் கனடாவிலே விழா இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது வள்ளலாருடைய பிறந்த நாளுக்கு மலேசியாவிலே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலே கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் பார்க்குற போது அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் ஆனால் அதே சமயம் வள்ளல் பெருமான் எந்த ஆசையோடும் கனவுகளோடும் இந்த மண்ணிற்கு அவதரித்தாரோ அது ஒரு அடியாவது நிறைவேறி இருக்கிறதா என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது சார் ஒரு அருளாளர் இந்த மண்ணுக்கு வந்தார்னா ஒரு ரீசனோட தான் வருவார் அப்படி வந்தால் தான் அவர் அருளாளர் இல்லைனா நம்மளை மாதிரி நார்மல் ஹியூமன் பீங் நமக்குலாம் என்ன ரீசனே தெரியாது நமக்கெல்லாம் அடுத்து நைட் என்ன சாப்பிட போகிறன்றதை தாண்டி நமக்கு பெரிய சிந்தனை இல்லை ஆனால் அருளாளர்கள் யார் என்றால் எதற்காக இந்த மண்ணில் வந்தோம் என்பதற்கான காரணத்தோடு இந்த மண்ணுக்கு வருபவர்கள் அருளாளர்கள் அவங்களுக்கு அந்த காரணம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இங்கிருந்து போயிடுவாங்க அருளாளர்கள் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த மண்ணுக்கு வருகிறார்களோ அந்த காரணம் முடிந்து விட்டால் அவர்கள் இந்த இடத்தை விட்டு போய் விடுவார்கள் இப்ப சுந்தரர் ஏன் வந்தார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி ஏன் வந்தார் ஏன் வந்தார் சேக்கிடார் சொல்றார் திருத்தொண்ட தொகை தர அடியார்களுடைய பெருமையை வரிசைப்படுத்தணும்னு சுந்தரர் வந்தார் பண்ணாரா பண்ணார் தில்லை வாழ் அந்த நர்தம் அடியாருக்கும் அடியேன் திருநீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன்னு பாடினார் வந்த வேலை செய்தார் அந்த அருளாளர் திரும்ப போயிட்டார் திருஞான சம்பந்தர் ஏன் வந்தார் சைவ நெறி தழைத்தோங்க வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவ துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொழிய வந்தார் பண்ணாரா பண்ணார் போயிட்டார் திருமூலர் ஏன் வந்தார் இறைவனனை நன்றாக படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறேன்னு சொன்னார் மூவாயிரம் தமிழ் பாடல்களை செய்தார் போயிட்டார் அருளாளர்கள் எதற்காக இந்த மண்ணிற்கு வந்தார்களோ அதை அவர்கள் செய்து விட்ட பிறகுதான் இந்த மண்ணை விட்டு போவார்கள் சத்தியமா இல்லையா இது சத்தியமா இல்லையா இது சத்தியம் வல்லலார் ஏன் வந்தார் வல்லலார் ஏன் வந்தார் சத்திய தர்மச்சாலையை நிறுவ வந்தாரா சமரச சுத சன்மார்க சங்கத்தை ஏற்படுத்த மட்டும் வந்தாரா ஞான சபையை கட்ட வந்தாரா அருட்பாவை தர வந்தாரா எதற்காக வல்லலார் வந்தார் வல்லலாரே சொல்றார் எதற்காக வந்தேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அருளாளர்களிலே நான் எதற்காக வந்தேன் என்று வெளிப்படையாக அவர்களே சொன்னதென்றால் இரண்டு பேர் தான் ஒன்று திருமூலர் இன்னொன்று திருவருட் பிரகாச வல்லல் பெருமான் நான் ஏன் வந்தேன் அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்திருந்த உலகர் அனைவரையும் 
जगते सगते तिरुत्ति समरस सन्मार्ग संगत तड़े वित्तिड़े यिगते अवरुम परत्ते ही पेट्रे मगर विदर केंद्रे उगते इरेवन वरीबिक का उट्रेन अरुले ही पेट्रेन यंत्र पढ़ेगा ना ये वंदन ना द वाला कतले वेली ला पालिशा इरकाम पा अना उल्ला फुल्ला पाइसना इरकाम पा अगते करुत्तु परत्ते वेलुत्ती इन्हीं Agatte kerut tu purate velut terindah, ulagar anai varyum sagatte tiruti sanma arga sanggam adai vittida, endu sonda. Abi yada mandar na, walaga itu lerka, yalla arium tirutnom, yalla arium sanma arga itu kondu varan, mana mandar, yalla arium tirundi noma. Sir, nane tirundilah sir, nane tirundilah sir. Ibu lo peser eh, inna asutta dega tu rada arka, asutta dega itu ke na inno pol eh. Apa na engga pranav dega, nyana dega mula, na eni ki popar eh, peser eh. Orang itu orang udah gemar untuk peser. Nann orang itu marta yang lama naik agen tan warta ini kerana madri. Abang sonda deh, Unggul ikut kunci yeli mau beriti solra. Anak nann, nann itu me, yang dah muneter me, nann ini modal ada yang beli. Nann yang dah muneter tu, yang dah muneter tu, anak kulai nann kundu baru beli. Pavalal beriman, anda yang orang orang anda galak kerana abang orang ini, abang orang ini, apa nih sehari galih yang perikirom. Nann kulai nann yang dah marta tu kundu bandu. Kenapa matra tiup nama itu barikum kundu baru villa ini? Walala hari yang mandar, sagatte tiruti sanmarga sanggam adai vittere endu sonda. Yalla hari um tiruti nara, yalla hari sanmarga itu kanda anggalah, baral apna enna artenge? Abdi na innum walala hari nammu ode iya inde ina inde irik kerar enda artem. Yen endral, arulala hari gal bandha karya mudiya amal ingirindo poga matar gay. Apa walala hari adonal dan sunnah, nan ipo diinggil kiraini, ni umgale loru kulum pugundir pen, nan eh sanmar gatte ini nadat pen, inda warte kelam yanna arta mineral, walal beruman, niya nanas drinkingya, niya matarna ukandir drinkingya, ana nan nanas kira, inda gali ana narka ali liedo undile, walal beruman utka andi inda sanmar gatte partu kundir kirar, inda bila awi ketu kundir kirar. Nal beri ni ye, ipo ur nap pad beri andri kiniye, amma kutu an naga nani keringla, illa ayah kutu andu karve cerigar. Arul jodi, tolak kaki, ulah perusahaan, semua orang bintik umpai sendiri kan? Amma mesti sendiri pergi, tidak, ayah kundu bayi sendiri kerana, ya ulah perih sanmar ke channel kundu mandang, arul jodi, alah ukur pola, ya, ena ayah asap betar, arul jodi mulai mada sanmar ke sendiri, nallah pergi sendiri, mana asap betar, wujud rumah awalnya nadat kerana, adunan ini kor perih sendosho, ana. Yang nur berisam ayo, inno nama la, inno yang orang inno terre, malala ar madri pa, adunna da wadi la ibar wandar pa, marana, yalla ar ke yalla teri id, yalla ar ko yalla um puri id, ana yang orang ada seiyat ayara ille, jiwa garun ni me moccha bintin terawu gold ni teri id, ana jiwa garun ni tamurusa seiyat varle. Tiruvarit pawai, nama dia. Bukan yang aruk kum ni teri ide. Anak tiruvarit pawai, uka anda pelik kira tu ke, nama ke virup mil le. Unme ya illi angge. Walalaari park rom, walalaari putri pukulan tu pesuk rom, walalaari mana dini nenek rom. Anak walalaara kan, an mara bandu mindri yar me nenek padil lay. Naya pemain adzan sulven. Walalaari nama, walalaari nama nama dia. Unma adri aga matme yadutu kulla amal. Walalaari polven, nanum aga bandu mindri nenek tal tan samarasa sudha sanma argam innum innum melo ungum. Adalah ini kabar orang ini, orang nuur alle. Anak orang sendos mundu, ayah sonda tu pola, muda l nuur anak gel apa diiru tu, anak adat tu nuur anak gel sanma arga kudi innu 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 muncat tilpo wede, nama yang lorum kanku daaga parkrom. Malal beruman, yatta gaya ulaga mamaya bandu bandu viri minaro, anda ulaga mega sikirat tilai nadei berapogat tan pogrede. Malal beruman, innu nammu ada kalandrika, orang chinna. Orang Cina, orang dia winna pom, ini dah patut terkaya, semua orang kum. Nariy per, orang mana sehiran ge? Orang putta gam bodoh bodoh, malar bodoh bodoh, bena ready kira bola, orang mana sehiran ge? Malal orang patut bodoh itu, air itu etnu ti, irawat ti, moon, orang iPhone, apapun orang marain dah, anda warshata porang. Marain dah, nana solat dah, orang dia arai le, orang marain dah, anda warshata porang. Orang putta ni ke warshata bodoh, ni ye perdi conclusion kudu kala. Abdi pada kuda. Ini me ayer tetnu ti irawati mono iPhone maran mila perubahan yang dua pot bodi dan seria ana porutamana wonder aga irukum. Mudi kira wacsh ini me pada kuda. Yana abar mudi villa ada abar. Abar mudi villa ada abar. Yalla arum maranam dan nilai ana di yang dua sunnah argil. Setu pon ale yerke yai di nardan sar potang eh maranam entra ale yerke yai di bodi yang dua bodi maranam en bade sayerke yang dua sunnah abar walal beruman. Maranam mila perubahan yang bade indo ulagat terk tandawar walal beruman. 
இந்த உலகத்தில் ஒருவர் பிறந்து மரணிக்காமல் இருக்கிறார் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒருவராக நம் முன்னால் சாட்சியாக இருப்பவர் வல்லல் பெருமான் அடுத்த அடுத்த ஆண்டுகள் வர வர சன்மார்க்கத்தில் மரணமிலா பெருவாழ்வினுடைய சத்தியத்தை இன்னும் இன்னும் பலர் எடுத்து போக வேண்டும் வல்லலார் அதற்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் என்னுடைய ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் திருவருட்பாவை படியுங்கள் திருவருட்பாவை படியுங்கள் நீங்கள் திருவருட்பாவை படிக்க படிக்க உங்கள் வலப்பக்கம் வல்லலாரும் இடப்பக்கம் அருட்ஜோதியும் உங்களோடு உட்கார்ந்து உங்களுக்கு அருள் செய்வார்கள் என்பதை நான் ஒரு சத்தியமாக இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்